。ネパールには異なる職種がたくさん存在し、その中でも特に高い給与を得ることができる職業がいくつか存在しています。今回はネパールにおいて給与が高いとされる職業トップ5に焦点を当てその魅力に迫っていきたいと思いますナマステエブリバリーガイサンイズヒアえ今回はネパールにおいて給与が高い職業トップ5ということでやっていきたいと思いますネパールの経済も本当に多様で他の国々と同じく様々な職種が存在しますが中でも特に特に高い給与を得ることができる職業は何なのか見ていきたいと思いますこのチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信していますぜひ今のうちにチャンネル登録とコメント欄の方で応援してくださいまたガイさん公式 LINE の方も作ってありますこちらではネパールネパール語ネパール種は何でも聞き放題ですのでいつでもテキスト送ってくださいそれでは早速内容に入っていきましょうまずネパールの経済状況について簡単にご説明していきますネパールは内陸国でありながら観光業や農業製造業サービス業など多岐にわたる産業が存在しそれぞれが一定の経済的な寄与をしています経済が拡大する中で需要の高まりに応じて新しい職種が生まれそれに伴い高い給与が支払われるようになってきましたこれにより従来の職業だけでなく技術やスキルを要する職種が注目を集めていますしかしもちろんまだまだ経済的に豊かではないネパールでは中心地以外の場所ではなかなか職業がないこともありますし給与が全然もらえないなんてこともありますそれらを踏まえた上で今回の給与が高い職業トップ5ご覧になってくださいネパールの職業給与別にランキング形式いきたいと思いますネパールの給与が高い職業第5位は銀行員です銀行員は銀行での資金の預け入れや引き出しに関わる金融の専門家であり市民のために銀行の運営に大きな責任を負っていますクライアントの投資貯蓄そしてローンに関する疑問に対して助言を提供することが彼らの重要な業務の一環です銀行員の知識とアドバイスはクライアントが自らの組織内で効果的に機能し膨大な利益を得るのに役立っています銀行員になるためにはファイナンスの学士号を取得しそれに続いて関連する分野でのインターンシップを経験する必要があります2023年時点でのネパールにおける銀行員の平均年収は約50万から70万ルピーでありこれは国内で最も高級な職業の一つとなっています銀行員の仕事は厳格でありながらも充実感があり金融分野での専門的なキャリアを築くためには重要なポジションですさてお次ネパールで給与が高い職業第4位は法律専門家です法律専門家は法的な事項に対処するための資格と経験を備え法的な全ての問題に対処するために正式に権限を持つ助言者弁護士アドバイザーコンサルタントまたはその他のアドバイザーです組織の法的事項について提案や助言を行い法的な課題や承認手続きに対処します全ての組織は法的な問題や認可の取得など法的な課題に直面します法律専門家は組織が法的なステップを遵守し適切な方針を採用するのに重要な役割を果たしており組織の健全性やリスクを最小限に抑えコンプライアンスを確保するために必要なプロフェッショナルとなりますこれにより法律専門家は組織の発展に寄与しリーダーシップに対して重要な情報を提供します彼らの仕事は組織の安定と成長を支えその価値は非常に高いものとなっています2023年時点でネパールにおける法律専門家の平均年収は約200万から240万ルピーでこれは高級な職業の1億を担っていますさてお次にネパールの給与が高い職業第3位は医療専門家です医療分野は世界中で最も成長している産業の一つですこの分野では患者の世話をし病気を治療するための熟練した医師や健康労働者が求められています特に新型コロナウイルスなどの世界的なパンデミックに伴い医療専門家への需要が急増しています医療業界には医師外科医薬剤師などの職種が含まれています彼らは患者の病歴を調査し適切な治療と薬物で患者を治療します医療専門家はまた人々に健康でより良いライフスタイルの実践方法を教える役割も果たしていますそのため彼らは社会全体の健康向上に寄与しているんです医療専門家は特に最新の医学技術や治療法に常にアップデートされていき
患者の健康状態を最善に維持するために尽力していますその結果彼らは社会全体の健康と福祉に大きく貢献しているんですね医療専門家の平均年収はおおよそ180万から200万ルピーでこれはネパールにおいて2023年時点で3位の最高級職業の一つとなっています彼らの専門知識と努力は社会全体の健康と福祉に貢献しており医療分野の成長と進化に不可欠な存在ですさては次にネパールで給与が高い職業第2位は航空業界の専門家です航空業界の専門家は航空業界の管理と実行に携わるエキスパートでありパイロット客室乗務員航空管制官などさまざまな職種が存在しています航空業界にはさまざまな分野がありそれぞれが高い平均給与を誇っていますネパールの航空業界は驚異的な成長を遂げその結果航空業界のプロフェッショナルへの需要が急増しているんです航空業界の全てのキャリアは航空業務の管理と実行を担当するために最高品質の教育を受け熟練したスキルを身につけていますこの分野では年収はおおよそ500万から900万ルピーとなっています航空業界の専門家たちは飛行機の運航から乗務員の安全航空交通の円滑な調整まで様々な重要な役割を果たしています彼らの専門的な知識とスキルが航空業界の発展と安全性の確保に寄与しています航空業界のプロフェッショナルとしての役割はますます重要性を増しておりネパールの航空業界はこれからも発展し続けることでしょうさてそれでは最後のネパールで給与が最も高い職業は CEO です CEO は最高経営責任者と言われいわゆる社長さんですね CEO は組織内で最も高い地位にあり会社の拡大計画や戦略の責任者として極めて重要なポジションを担っています彼らは会社の経営業務全般にわたり計画の立案から実行までを取りまとめる役割を果たしています CEO は会社のあらゆる経営に関わる決定に対して責任を負いこれらの決定がさらなる行動に移される前に承認する重要な立場にあります CEO のポジションを獲得するためには経営学の学士号と同様の職務経験が必要です一部のビジネス志望者はキャリアのスキル向上のために経営学修士号を取得することを選択しています CEO のネパールにおける平均年収は約1000万から1200万ルピーでありこれは2023年時点で最も高級な職業の一つとなっています CEO の役割は経営者にとどまらず会社の方向性やビジョンを決定し戦略的な意思決定を行いますまた他の組織のトップと連携し業界の変化に対応するためのリーダーシップを発揮していきます CEO は企業の成功に向けて大きな責任を果たしそのリーダーシップは持続的な成長と企業価値の向上に寄与しているんですねはいお疲れ様でしたこれにてネパールにおける高収入職業トップ5の紹介をお届けいたしましたネパールは美しい自然に恵まれた国でありながら経済の発展も着実に進んでいますその結果高い収入を得られる職業が脚光を浴びていますランキングを改めて要約していきます第5位はバンカー銀行員です銀行業界は安定性と高い給与で知られネパールでもそれは例外ではありません次に第4位にはローエキスパーツ法律専門家がランクインしています法律の専門家たちは組織の法的な側面をサポートしその高いスキルと知識によって重要な役割を果たしているんですねまた第3位にはメディカルプロフェッショナルズ医療専門家が挙げられます特に現在の時点でのグローバルな健康課題に対応する医療専門家は高い需要と報酬を享受していますそして第2位に輝くのは Aviation Professionals 航空業界の専門家でした航空業界は急速な成長を遂げその中で働く専門家たちも高い報酬を得ていますそして最後に栄えある第1位に輝いたのは CEO 最高経営責任者でした企業のトップとしての CEO は会社のビジョンを決定し意思決定において最終的な権限を持つ重要なポジションです彼らのリーダーシップは企業の成功に直結しその結果として高い給与を獲得していますこれらの職業はネパールの社会と経済において重要な存在でありその発展に寄与しているんですねはいお疲れ様でしたこのチャンネルでは皆さんの知らないネパール情報をこれからもどんどんと発信していきますので少しでも良いと思った方はグッドボタンまたチャンネル登録必ずお願いいたします、えー、職業の話をしたので皆さんの職業がとても気になってきましたぜひコメント欄で教えてくださいまたガイさん公式 LINE の方もやっていますのでこちらではネパールネパール語ネパール書は何でも聞き放題です s s もテキストを送ってくださいそれではまた次の動画でお会いしましょうナマステ Subscribe our channel and press like also. Share our video also. Bye.